কাটপাড়ের টাকা ফেরত চেয়ে বিক্ষোভ তৃণমূল নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ পূর্ব বর্ধমানের আউস গ্রামের ভেদি আর সাগর পুতুল গ্রামের ঘটনা তিন তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ হয় গ্রামবাসীদের নিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির বাংলা আবাস যোজনার টাকা নেওয়ার অভিযোগ কাটমনি নেওয়ার কথা স্বীকার করে নিল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তারপরে থেকে সেই ছেলেটোকে আজকে বলছে তোকে এই দুবো আজকে বলছে এই দুবো ওটা আমার ছেলেটোকে হাঁটিয়ে দিচ্ছে বড় ছেলেটোকে বুঝলে নিয়ে একদিন ঘরকে আমি টাকাটা যেই তুলে নিয়ে এসেছি চল্লিশ হাজার টাকা তখন ওই বন্যা ভুত্ত আর কে এসটু চলে গেল আমার বাড়িকে দিয়ে এবারে এলো সে বলছে আজকে কয় টাকা দাও সন্ধ্যেবেলা এলো টাকা নিলে আজকে টাকার কথা বলতে গেলে কালকে রাস্তাঘাটে আমার দিকে টিটকারি মারছে বলছে অজয়ে বার বেড়েছে আর মেয়ের অঞ্জলি বলে মেয়ে বলছে ওদের বার বেড়েছে ওরা সই দিয়েছে তারা এই বাড়ি মানে বাংলা আবাস বাড়ি যে দেওয়া হয়েছিল সেই বাংলা আবাস বাড়ির সময় আমাদের একটা পার্টি ফান্ড একটা চাঁদা আমরা দু হাজার তিন হাজার ম্যাক্সিমাম পাঁচ হাজার গোটা দশ বারো বাড়ির ক্ষেত্রে আমাদের এটা ঘটেছে এবং এই মুখ্যমন্ত্রী কাটমানি ফেরতের ব্যাপারে ওরা এই আন্দোলন করতে এসেছে এবং আমার বাড়িটা ঘেরাও করেছে বাকি কর্মীরা বাড়িতে নাই আমার বাড়িটা কি টার্গেট করেছে আর মেয়ে ছেলে দিকে যাচ্ছে তাই গালাগালি করছে আমার স্ত্রী আমার স্ত্রীকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে অশ্লীন ব্যবহার করেছে আমার ভাই দি আমার দাদা আমার বৌদি আমার ভাইপো আমার এদেরকে যাচ্ছে তাই আমরা একটা সুস্থভাবে কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওটা সুস্থতার মস্তিষ্কে ছিল না এবং হোম কিশোরে মারবো ধরবো ঠেলাঠেলি পর্যন্ত করেছে হ্যাঁ সবাই নয় কিছু আর এই কর্মী এই গ্রামের কর্মী পনেরো কুড়ি জনে ছিল বাকি অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে টাকা দেয় তারা যখন টাকা ফেরতে কথা এলো তখন আমি তাদেরকে বললাম যে টাকা তো আমি হাতে করি নাই তা তোমরা বাকি কর্মীদের বাড়ি যাও দেখো কি বলছে এবং আমরা এই যে টাকা নিয়েছিলাম এই টাকাগুলো আমরা সৎ কাজেই লাগিয়েছিলাম সৎ কাজে বলতে এই যে ক্লাব যারা বিজেপি করে ওদের ক্লাবে খড়ের ছাউনি ছিল আমরা টিন দিয়ে দিয়েছিলাম সতেরো হাজার টাকা দিয়ে মিষ্টি খরচা দিয়েছিলাম দু হাজার টাকা আর কার্তিক মাঝি বলে একটা ছেলে আছে তার মেয়ের বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি আর একজন নিমাই মাঝি বলে আছে তার তার অসুখকে আমরা বারোশো টাকা দিয়েছি এবং চাল দিয়েছি পঞ্চাশ কেজি আমরা এখানে হরিনাম মন্দিরে আমরা হাজার টাকা দিয়েছি পঞ্চাশ কেজি চাল দিয়েছি তারপরে তোমার কেলে ডাক নাম কেলে ভালো নাম জানি না মাঝি কেলে মাঝি ওর মেয়ের বিয়েতে আমরা পাঁচশো টাকা নগদ বারোশো টাকা এগুলো আমরা দিয়েছি ওই ফান্ডে থেকেই আমরা দিয়েছি এবং বাকি টাকা আমরা মিছিল মিটিংয়ে লাগিয়েছি যেটা উদ্বৃত্ত হয়েছে আমরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ টাকা খাই নাই এখানে কি নাম আপনার আমার নাম কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত আপনি কি পদে আছেন আমরা বুথে কর্মী আছি এখানকার সভাপতি কে আছে ভূননাথ গুপ্ত ভূননাথ গুপ্ত পিতা ভক্তিভূষণ গুপ্ত তার বাড়িও কি লোকজন গেছিল তার বাড়ি গেছিল সে নাই সে ভেদে গেছে তাকে পায়নি না না হঠাৎ করে আসছে তো হঠাৎ করে আসছে এখন কোনো অভিযোগ আমরা কোথাও করি না মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যে কাটমানি টাকা আদায় করার জন্য জনগণের কাছে বলেছেন তার জন্য আমাদের বিজেপি কর্মীর কাছ থেকে এই যে জনগণের টাকা নিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা তাদের কাছে দ্বারস্থ হয়েছে দ্বারস্থ নিয়ে 
আমাদের কিছু কর্মী তাদের কাছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিস্ট করেছিল কত টাকা দিয়েছে কত টাকা নেওয়া হয়েছে এই হিসাবে লিস্ট করেছিল সেই লিস্টের মাধ্যমে তৃণমূলের কেষ্ট গুপ্ত উনি কিন্তু বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেন যে কাউকে টাকা দেওয়া হবে না এবং টাকা দেওয়া হলে তাকে পরে দেখা হবে আমাদের এই কর্মীরা প্রতিবাদ করতে গিয়ে আবার কেষ্টগুপ্ত বলেছেন যে গুলি করে মেরে দেবো এক ফোনে দু হাজার লোককে দাঁড় করিয়ে দেবো আজকে ম্যাক্সিমাম আমরা যারা এখানে কর্মী তাদের প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়েছি তারা বলবো প্রত্যেক কিন্তু চলে গেছে মাত্র দুজনকে পেয়েছি জানক হাঁসদাও বলল যে আমাদের কমিটির মধ্যে বসবে বসে আমরা মীমাংসা করে টাকা ফেরত দিয়ে দেবো নাসরত আলীর রিপোর্ট কলসি বার্তা